ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിസൺ മെഷീൻസ് ലാബിലെ ബെർണോൾസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ആദ്യം അതിന്റെ തിയറി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യം ബെർണോൾസ് തിയറി എന്താണെന്ന് നോക്കാം അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യം അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഫോർ എ സ്റ്റഡി ഐഡിയൽ ഫ്ലോ ഓഫ് എൻ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് ടോട്ടൽ എനർജി അറ്റ് എനി സെക്ഷൻ റിമൈൻസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് അതായത് പി ബേ റോജി പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി പ്ലസ് ഇസ് ഈക്വൽ എ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാണ് പി ബേ റോജി എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഹെഡ് കോസിംഗ് ദ പ്രഷർ ആണ് അതായത് പ്രഷർ ഹെഡ് ആണ് ദെൻ വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി എന്നുള്ളത് വെലോസിറ്റി ഹെഡ് ആണ് ദെൻ ഇസഡ് എന്നുള്ളത് ഡേറ്റം ഹെഡ് ആണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ പൈപ്പ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡേറ്റം ഹെഡ് എന്നുള്ളത് ഇസഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കാം കാരണം ഏതൊരു സെക്ഷൻ എടുത്താലും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയതുകൊണ്ട് അത് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സീറോ ആയിട്ട് അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഷർ ഹെഡും വെലോസിറ്റി ഹെഡും മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ബെർണോളിസ് തീരം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോയിങ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ കേസിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിന്നാൽ പോലെ അവിടെ ഒരു ഫ്ലോ വേണം ഫ്ലൂയിഡിന് എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ തീരം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പൈപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തു പൈപ്പിൽ ഇപ്പോൾ വേരിയും ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണെന്ന് വെച്ചു ഇപ്പോൾ പൈപ്പിന്റെ ഏരിയ ആദ്യം കൂടുതലാണ് പിന്നെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് വരണമെന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ബൈ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ എ വൺ വി വൺ ഈക്വൽസ് എ ടു വി ടു എന്നാണല്ലോ അതായത് നമ്മൾ ആ പൈപ്പിന്റെ ഏതൊരു സെക്ഷൻ എടുത്താലും ബൈ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ അതിന്റെ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്നുള്ള എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ ത്രൂ അവിടുത്തെ പൈപ്പ് അപ്പോൾ ഒരിടത്ത് ഇപ്പോൾ ഏരിയ കൂടുതലാണ് എന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ അവിടെ ഏരിയ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വെലോസിറ്റി അവിടെ കുറയണം അല്ലെ ഇനി അടുത്ത് വീണ്ടും ഏരിയ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരണം എന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ ഏരിയ കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് വീണ്ടും കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ വെലോസിറ്റി കൂട്ടണം അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇനി ഈ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വെലോസിറ്റി കൂടുതലാണെന്ന് വെച്ചു വെലോസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതായത് ഫ്ലോയിങ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ വെലോസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ ആ ഫ്ലൂയിഡ് പൈപ്പിന്റെ വോൾസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എന്നുള്ളത് കുറവായിരിക്കും ഇനി ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ ഏഴ് സെക്ഷൻ ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ ഓരോ സെക്ഷനിലും ടോട്ടൽ എനർജി എന്നുള്ളത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണമല്ലോ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രഷർ കൂടുതലാണെന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും വാട്ടർ തന്നെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ഔട്ട് അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി എല്ലാ സെക്ഷൻ ഏത് സെക്ഷൻ എടുത്താലും റോ എന്നുള്ള വാട്ടറിന്റെ ഡെൻസിറ്റി തന്നെയാണ് ജി എന്നുള്ളത് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആണ് ഏത് സെക്ഷൻ എടുത്താലും ഇസഡ് എന്നുള്ള ഹൊറിസോണൽ പൈപ്പ് ആയിട്ട് ഇവിടെ സീറോ ആണ് ഇനി പിയും ബിയും മാത്രമേ ഇവിടെ വേരിയാൻ പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രഷർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും എന്നല്ലാതെ എനിക്ക് കോൺസെന്റ് ആക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ പ്രഷർ കുറവാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സം കോൺസെന്റ് ആണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കണം കൂടുതലായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത അസംഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോയി സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതായത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഫ്ലൂയിഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രഷർ വെലോസിറ്റി ഇതൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ കാണും ഇപ്പോൾ അത് ഇതിൽ പ്രഷറും വെലോസിറ്റി ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് ഇപ്പൊ സെക്ഷൻ വൺ എടുക്കുകയാണ് സെക്ഷൻ വൺ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ ഒരു പ്രഷറും കാണും ഒരു വെലോസിറ്റിയും കാണുമല്ലോ സെക്ഷൻ വണ്ണിന് അതെന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി സെക്ഷൻ ടു അതിന് വേറൊരു പ്രഷറും വേറൊരു വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും സെക്ഷൻ ടുവിൽ കാരണം അവിടെ ഏരിയ കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് ആ പൈപ്പിൽ അപ്പം പക്ഷെ ആ പോയിന്റ് സെക്ഷനിലുള്ള പ്രഷറും വെലോസിറ്റി എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അതായത് ടൈം
ഇനി ഇതുവഴി നേരെ ഈ കാണുന്ന ഓവർഹെഡ് ടാങ്ക് എന്ന് പറയും ഇതിന് ഓവർഹെഡ് ടാങ്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ വെള്ളം വന്ന് വീഴും ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം എന്താ ഇവിടെ വേറൊരു പൈപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇത് ഡ്രെയിൻ പൈപ്പാണ് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഇത് വെള്ളം ലെവൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യാൻ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പൈപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഫുള്ള് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യില്ല ഈ ലെവൽ ഇവിടം വരെ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ പൈപ്പ് വഴി നേരെ തിരിച്ച് ഈ സമ്പിലോട്ട് വെള്ളം വന്ന് വീണോളൂ ഓക്കെ ഇനി ഈ ഓവർഹെഡ് ടാങ്കിൽ അതാ ഇവിടെ ഒരു പീസോമീറ്റർ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ പീസോമീറ്റർ വഴി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ഓവർഹെഡ് ടാങ്കിലുള്ള വാട്ടറിന്റെ ലെവൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ അത് എൻ്റെ എൻ്റെ ഹെഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം എന്താ ഇതുവഴി ഒരു പൈപ്പ് ഓഫ് വേരിയും ക്രോസ് സെക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പൈപ്പിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്നുള്ളത് റെക്ടാങ്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ലെങ്തും ബ്രെത്ത് എല്ലാം ഇതിന്റെ മാനുവല് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് എടുക്കണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ ഉണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഈ സെക്ഷന്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹൈറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എം എം ആണ് ഇത് ട്വന്റി എം എം ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എം എം അപ്പൊ ത്രൂ ഔട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ലെങ്ത് ഇന്നർ ഇന്നറിന്റെ ലെങ്ത് എന്നുള്ളത് ട്വന്റി എം എം ആണ് ഓക്കെ ഇന്നർ ഇത് ഔട്ടർ അല്ല ഇന്നറിന് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എം എം ആണ് ഇത് ഫോർട്ടി അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇനി ഇതിൽ സെവൻ പീസോ മീറ്റേഴ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ പീസോ മീറ്ററിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ ഹെഡ്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അതായത് പ്രഷർ ഹെഡ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി ബൈ റോജി അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കപ്ലിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ പൈപ്പ് ഓഫ് വേരിയും ക്രോസ് സെക്ഷനും ഈ പൈപ്പിൽ ഇത് തമ്മിൽ ഇവിടെ ഒരു കപ്ലിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കണക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുവഴി ദാ ഇവിടെ ഒരു എക്സിറ്റിൽ ഒരു വാൽവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വാൽവ് ദാ ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ വന്ന് ഈ കളക്ടിംഗ് ടാങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കളക്ടിംഗ് ടാങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഒരു പീസോ മീറ്റർ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഹെഡ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ടർ ലെവൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു വാൽവ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ടൈം എടുക്കണമല്ലോ അതായത് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിന്റെ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണം ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ റൈസിന്റെ ടൈം എടുക്കുക അപ്പൊ അതിനായിട്ട് എന്താ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വാൽവ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു ഡ്രെയിൻ വാൽവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ് ഇതാ വെള്ളം ഓവർ ഫ്ലോ ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലെവൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റും ഇതുവഴി കയറി നേരെ വീണ്ടും സമ്പിലേക്ക് വന്നു പോകും ഓക്കെ ഇനി എക്സ്പെരിമെന്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യുമോ നോക്കാം അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് എടുത്ത് വയ്ക്കുക ദെൻ ഇതിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പമ്പ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിരിക്കുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് എച്ച് പിയുടെ മോണോ ബ്ലോക്ക് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഡെലിവറി വാൽവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഈ വാൽവ് എന്ത് ചെയ്യുക ഫുള്ളി ക്ലോസ്ഡ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളി ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഇവിടെ ഒരു എക്സിറ്റിൽ ഒരു വാൽവ് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇതുവഴിയാണ് നേരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കളക്ഷൻ ടാങ്കിലേക്ക് വാട്ടർ വീഴുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ളി ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക കുറച്ച് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് എനിക്ക് വേണം അതായത് ഒരു മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് വേണം ഓക്കെ ഇത് ഫുള്ളി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും ഇവിടെ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് കാണൂല അല്ലേ വെള്ളം ഇവിടെ സ്റ്റഡി ആയി പോകും ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് കുറച്ചൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് കാണും അതായത് ഒരു മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഇനി ഇവിടെ കാണും ഇനി വേണോ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പമ്പ് ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇനി പമ്പ് ഓൺ
ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കാണുന്ന വാലിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നേരത്തെ ഇത് ഫുള്ളി ക്ലോസ് ചെയ്യാൽ മതിയും ഇതായി കാണുന്ന വാൽവ് ഫുള്ളി ക്ലോസ്ഡായി ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരിക ഓക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഇതാ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം എന്താ ഇവിടുത്തെ ഇത് കണ്ടാ ഈ കാണുന്ന ഹെഡ് ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റഡി ആയി അല്ലേ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അത് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് അതാ ഇനി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഈ പീസോമീറ്റർ റീഡിങ്ങും എന്ത് തന്നെയാണ് സ്റ്റഡിയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതെന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ വീണ്ടും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ വാൽവ് ആദ്യം ഫുള്ളി ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് വയ്ക്കുക ദെൻ കുറച്ചൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റഡി ആവും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാണുന്ന പീസോമീറ്ററുള്ള ഏഴ് പീസോമീറ്ററിലുള്ള റീഡിങ് എടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പി ബി റോജിയാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് മെഷർ ചെയ്യുക ഏഴെണ്ണം ദെൻ ഇവിടെ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിലാണ് കിട്ടുന്നത് അത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്താൽ മതി ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമ്മുടെ കളക്റ്റിംഗ് ടാങ്ക് ആണല്ലേ ഈ കളക്റ്റിംഗ് ടാങ്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഈ സമ്പിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഈ വാൽവ് അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഈ വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കിവിടെ ഇതിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന പീസോമീറ്ററിൽ ഇവിടുത്തെ ലെവലിൽ കയറി കയറി വരും അല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ വെള്ളം ഇവിടെ ടാങ്കിൽ കുറവാണല്ലേ കുറച്ച് ലെവലിൽ കയറുമ്പോഴേ എനിക്കിവിടെ ഇതിൻ്റെ ഇത് കിട്ടുള്ളൂ ഹെഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റൈസിൻ്റെ ടൈം എടുക്കുക ടെൻ തന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ല ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റൈസ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റൈസ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ വന്ന ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റൈസിൻ്റെ ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹെച്ച് ആയി അല്ലേ ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ കളക്റ്റിംഗ് ടാങ്കിൻ്റെ ഏരിയ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എമ്മിൻ്റെ ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെങ്ത് ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഹെച്ച് കിട്ടി ഹെച്ച് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മളെടുത്ത ഹൈറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റൈസ് ആണെങ്കിൽ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഓളിയും കിട്ടും അല്ലേ എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ കളക്റ്റിംഗ് ടാങ്കിൻ്റെ ഓളിയും ആയി അപ്പോൾ ഓളി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓളിയം ബൈ ടൈം ആണല്ലേ അതായത് മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓളിയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റൈസിന് എത്ര ടൈം എടുക്കും എന്ന് നോക്കുക ആ ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് കിട്ടും ഈ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്നുള്ളത് ഈ കാണുന്ന പൈപ്പിൻ്റെ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണല്ലേ അതായത് കണ്ടിന്യൂട്ടിക്കേഷൻ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇതിലെ ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്താലും മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്നുള്ള എങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ഏതൊരു സെക്ഷൻ പൈപ്പിൽ എടുത്താലും ബൈ കണ്ടിന്യൂട്ടിക്കേഷൻ ഇതിൻ്റെ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്നുള്ളത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സെയിം ഡയമീറ്ററുള്ള പൈപ്പാണ് ഇവിടെ ഉള്ള പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് പൈപ്പ് ഓഫ് വേരിയും ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഏരിയ കൂടുതലും ഇങ്ങോട്ട് വരും തോറും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ ഈ പൈപ്പിൻ്റെ സെയിം ഡയമീറ്ററിൽ അങ്ങ് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂട്ടിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ ബി വൺ ഈക്വൽസ് എ ടു ബി ടു എന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയും കണ്ടുപിടിക്കാം മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ബൈ കണ്ടിന്യൂട്ടിക്കേഷൻ ഇത് ത്രൂ ഔട്ട് ഇതിൻ്റെ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങോട്ട് വരും തോറും ഏരിയ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം വെലോസിറ്റി കൂടി കൂടി വരണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഏരിയ കുറയുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി കൂടിയാലേ ആ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ക്യൂ എന്നുള്ള എന്തായിട്ടുള്ളൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിക്ക് നിൽക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും തോറും വെലോസിറ്റി കൂടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വാട്ടർ ഈ കാണുന്ന പൈപ്പിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അതായത് ഇന്നർ സർഫസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എന്നുള്ള എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വെലോസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റൈസ് എന്നുള്ളത് ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം ഇവിടെ വ
ീമീറ്റർ 1.99 നമുക്ക് 1.99 അതുകൊണ്ട് 10 ഇതിൽ റീഡിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു അതായത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രഷർ ഹെഡ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ പീസോ മീറ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതായത് ഹെച്ച് ഈക്വൽസ് പി ബൈ റോജി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പാരിറ്റസ് ഇന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് പീസോ മീറ്ററിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയാണ് കിട്ടിയത് ആദ്യത്തെ ആ പീസോ മീറ്ററിൽ നിന്ന് തേർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് പിന്നെ തേർട്ടി നയൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അതായത് ഈ പ്രഷർ ഹെഡ് എന്നുള്ളത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ആ പൈപ്പ് ഓഫ് ഏരിയ പ്രോസെക്ഷൻ ആയിരുന്നു ആദ്യം ഏരിയ കൂടുതൽ പിന്നെ ഏരിയ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഏരിയ കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി കൂടും അപ്പൊ വെലോസിറ്റി കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും ബൈ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഫ്ലൂയിഡ് ആ വോൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ആ പൈപ്പിന്റെ വോളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എന്നുള്ളത് വെലോസിറ്റി കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകും തോറും എങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് ഫസ്റ്റ് പീസോമീറ്ററിൽ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് പീസോമീറ്ററിലേക്ക് പോകും തോറും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞായിരിക്കും പോകുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് പ്രഷർ ഹെഡ് എന്നുള്ളത് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമുക്കിത് ഫീൽ ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യം ഇതാ പ്രഷർ ഹെഡ് പ്രഷർ ഹെഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത് നമുക്ക് അല്ലെ എച്ച് ഇസ് പി ബയോളജി അപ്പൊ ഇതില് ഇത് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണല്ലോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ മീറ്റേഴ്സ് ലാക്കിയാൽ അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് മീറ്റേഴ്സ് ലാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എടുക്കുക ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര കിട്ടും പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഫൈവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കിട്ടും അത് ഇനി നമുക്ക് മീറ്റേഴ്സ് ലാക്കി ഇവിടെ അങ്ങ് ഫീൽ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ കാണുന്ന പ്രഷർ ഹെഡിന് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് ലാക്കി ഇവിടെ എഴുതി അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് തന്നെയാണ് പ്രഷർ ഹെഡ് ഇത് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എന്നെ മീറ്റേഴ്സ് ലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ഇവിടെ അങ്ങ് ഫീൽ ചെയ്യാം അല്ലെ ഈ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ ഈ കണ്ടിന്യൂറ്റി ബൈ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ ഈ പൈപ്പിന്റെ ഏതൊരു സെക്ഷൻ എടുത്താലും അവിടുത്തെ മാസ്ലോ റേറ്റ് എന്നുള്ള എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഈ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏഴെണ്ണത്തിൽ ഈ സെയിം മാസ്ലോ റേറ്റ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് അടുത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത് വേണ്ടത് ഏരിയ ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആ പൈപ്പ് ഓഫ് ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷനകത്ത് ഏഴ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഏഴ് പീസോ മീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏഴ് പീസോ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അപ്പൊ ഏഴ് സെക്ഷന്റെ ഡയമെൻഷൻ അതിന്റെ മാനുവൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യാനൊന്നും പോകണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൈഡ് ആണ് അത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ മാനുവൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ട്വന്റി എം എം ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഫോർട്ടി ബൈ ട്വന്റി തേർഡ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ട്വന്റി ദൻ തേർട്ടി ബൈ 
25 by 20, 20 by 20 and 15 by 20 mm. This is the area section. This is the shape of the rectangle. Right? So, this is the area of the L into B. So, this is the area of the cross section area. L into B. So, this is 45 into 20. This is the same thing. This is the same thing. We have to convert it to meters. So, this is the same thing. So, this is 0.045 into 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 0.045 இங்கேன் மண்டிப்பாயது இயே செக்சன்டில் ஏறி கண்டுவிடியே ஓகே அதற்தந்திய இதன்னு பில்லியே ஓகே நேனிப்போ ஏறி செக்சன்டில் ஏறி வண்டுவிடிச்சு ஓகே cross section area L into B இதன்னும் மண்டிப்பாயதாது meters लாக்கியே தாய்தே போல் இப்பாயது இட்டு இங்கே போலன் வருந்தான் வ Mass flow rate अलेंग डिस्चार्ज तो नोल्ला द इन्हें लेड द क्रॉस सेक्शनल एरिया इंडू वेलोसिटी ऑफ़ द फ्लोइंग फ्लुइड ओके ए इंडू बी अब आना डिस्चार्ज अलेंग मास फ्लो रेट तो नोल्ला इंडू आना लो अब आना हमको क्यों नोल्ला आ रही है 1.99 इंडू 10 राइज़ टू माइनस 4 मीटर क्यूब्स पर सेकंड � first section दे अवड़ कोड़ वोगा velocity अब आगे की पैनेट v1 equals q q वो तो एल्ला तो एल्ला section से इन दन्ने अल्ले throw by a1 अड़ुक अब इद चेहें बेर देखें एनिके first section ही कोड़ flow in आ water इन्द velocity गिट्ट ओके पाहुन वोगा q वो कारिया 1.99 into 10 raise to minus 4 आन by a1 वोगा अम्म 9 into 10 raise to minus 4 आ रहा है। पाल सेम बर्थ के दौर का 0.22 meters per second आ रहा है। अब ये section one ही कुड़ा होगा। Fluid इन्दर velocity होगी कितनी? 0.22 आ रहा है। 0.22 meters per second आ रहा है। इन्हीं आ रहे थे ये v2 आ रही है। ना ले v2 आ रहा है मत q by a2 अब इवड़न A, नमक्त Q नमक्त 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 सेम दन्ने आना, 1.99 दन्ने आना, into 10 raise to minus 4 by section 2 in the cross section area, 8 into 10 raise to minus 4, okay, अगर लेगे, आज सेम पर देगे नमक्त 0.248, 0.248 meters per second नमक्त नमक्त नमक्त, okay, तो इवड़न 0.248 नमक्त नमक्त नमक्त, इन्हीं अरिद अंधी हैं, B3 इवड Q is the same thing. Then, A3 is the same thing. 7 into 10 raise to minus 4. Now, this is the same thing. 0.284 meters per second. Now, here is 0.284. Now, this is the same thing. This is the same thing. The velocity is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. The reason is the same thing. The continuity equation is the same thing. A1, B1 equals A2, B2 அல்லைக்கு A3, B3 இதல்லை equal ஐயிருக்கிறு அதையது Q நுள்ளது throughout the section mass flow rate நுள்ளது same ஐயிருக்கிறு அப்போ நம்மட பைப் பைப் பேரியும் cross section இல்லை ஆதியும் ஏதியும் கூடுலையிருக்கு பின்னை கொரல் வருந்தான் போனும் அப்போ cross section area கொரையும் போ நமக்கு Q same ஆக்காம் வேண்டிட்ட அதோன்டான் இப்பட ஏடிய பரையிந்தோரு இ வெலோஸ்டிட வேண்டு என்று கூடி கூடி வில் ஓக்கே அப்பா இதைப் போல் என்று என்று நீங்கள் section 7 வரா வலையில் என்று வெலோஸ்டியம் நுடிக்கே V7 வரு இப்பா நமக்கு விடு இ தாட்டல் கொலம் தம்பிட்டு விடா பில்லியம் இன்னியர்த்தந்தியான் பிரச்சர் ஹெட்டுதான் இங்குடான் பில்லியே இதையில் ஐயும் same in meters வில்லாம் then இன்னியர்த்தந்தியான் 
വെലോസിറ്റി ഹെഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ വെലോസിറ്റി ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ആണ് നമുക്കിവിടെ വി ഉണ്ട് വിയുടെ വാല്യൂ ഉണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇന്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷന്റെ വെലോസിറ്റി ഹെഡ് കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വി സ്ക്വയർ ബൈ വി വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി എടുക്കുക വി വൺ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് വി വൺ നമുക്ക് അറിയാം പോയിന്റ് ടു ടു സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ എടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ സെക്ഷൻ ടുവിന്റെ കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വി ടു സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി എടുക്കുക വി ടു സ്ക്വയർ എന്നുള്ള വി ടു എന്നുള്ളത് പോയിന്റ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിന്റെ എല്ലാ സെക്ഷന്റെ എന്ത് ചെയ്യുക വെലോസിറ്റി ഹെഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇത് തന്നെ ഫിൽ ചെയ്യും ഞാനിപ്പോ ഏഴ് സെക്ഷന്റെ വെലോസിറ്റി ഹെഡ് എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ട്രഷർ ഹെഡ് സെയിം വാല്യൂസ് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഹെഡ് വേണം അല്ലെ ടോട്ടൽ ഹെഡ് ഇട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രഷർ ഹെഡ് പ്ലസ് വെലോസിറ്റി ഹെഡ് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ സം എടുക്കുക അതായത് ഇപ്പൊ പ്രഷർ ഹെഡ് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷന്റെ പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് പ്ലസ് വെലോസിറ്റി ഹെഡ് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷന്റെ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു മീറ്റേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് മീറ്റേഴ്സിലാണ് കിട്ടുന്നത് കാരണം ഹെഡ് അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന്റെ സം ആയിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ടോട്ടൽ ഹെഡ് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിന്റെയും സം എടുത്ത് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ സം എടുത്ത് ഇത് അങ്ങ് ഫിൽ ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോ ഈ ഏഴ് സെക്ഷന്റെ ടോട്ടൽ ഹെഡ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ ബെലോസ് ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളത് അല്ലെ പ്രഷർ ഹെഡ് പ്ലസ് ബെലോസിറ്റി ഹെഡ് പ്ലസ് ഡേറ്റ ഇപ്പൊ ഡേറ്റ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ പൈപ്പിന്റെ ആക്സസും ഫ്ലോ ആയിട്ട് നയിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ കേസിൽ നമ്മുടെ ഹോറിസോണ്ടൽ ആണ് പൈപ്പ് എന്നുള്ള ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഇസഡ് എന്നുള്ള എന്തായിട്ടാണ് പോകുന്നത് എല്ലാത്തിന്റെ സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എടുക്കണ്ട ഇസഡ് എന്നുള്ളത് വേണ്ട ഓക്കെ ഇസഡ് എന്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഹെഡ് എന്ത് മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ പ്രഷർ ഹെഡും വെലോസിറ്റി ഹെഡും മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് കണ്ട ടോട്ടൽ ഹെഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ബെർണോസ് തിയറിയുടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ചെറിയ വേരിയേഷൻ വരുന്നത് എന്റെ ഫസ്റ്റ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് പൈപ്പിൽ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ കാണും അല്ലെ അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷൻ കാണുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ലോസസ് കാരണം അവിടെ എനർജി കുറച്ച് ലൂസ് ആവാം അങ്ങനെ വരാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പൈപ്പ് ഓഫ് ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ ഏരിയ അധികം കൂടുതൽ പിന്നെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ കോൺട്രാക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ആ കോൺട്രാക്ഷൻ കാരണം കുറച്ച് ലോസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ലോസ് കാരണമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ടോട്ടൽ ഹെഡിൽ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ലെ എഴുതുക ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എക്സാക്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സെക്ഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതിലിപ്പോ സെവൻ സെക്ഷൻസ് ആണ് ഞാനിപ്പോ സെവൻ സെക്ഷൻസ് ആയാലും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ല ഓരോ യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി വൈ ആക്സിൽ പ്രഷർ ഹെഡ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ വെലോസിറ്റി ഹെഡ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഹെഡ് ഇതിൽ ഒറ്റ ഗ്രാഫിൽ വരച്ചാൽ ഇത് മൂന്ന് അപ്പൊ ഇതിൽ പ്രഷർ ഹെഡിന്റെ സ്കെയിൽ എന്നുള്ളത് രണ്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ വെലോസിറ്റി ഹെഡ് എന്നുള്ളത് ടു യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു മീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷർ ടോട്ടൽ ഹെഡ് എന്നുള്ളത് ടു യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം പ്രഷർ ഹെഡ് എന്നുള്ളത് ഫ്രം സെക്ഷൻ വൺ ടു സെവൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്താണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഹെഡ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് സെക്ഷൻ വൺ ടു സെക്ഷൻ സെവൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ടോട്ടൽ ഹെഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ കോൺസ